pela moneda, porque a gente veio ver a cerimônia de troca de guarda aqui, que é uma cerimônia bem importante para eles. É, esse palácio aqui é o palácio que fica o presidente. Então, é, em dias alternados, tem essa troca de guarda que a gente acabou de assistir. E foi muito, muito, muito legal. É, dura mais ou menos uns 20 minutos, né? Então, se você conseguir um tempinho encaixar na sua programação, vale a pena. A gente escolheu vir aqui de domingo, né? Como vocês podem ver, não tá muito cheio. É, e todas as ruas aqui do centro também estão bem vazias. É um dia que pode estacionar. A gente que alugou o carro tem que prestar atenção nisso também. Então, é do lado esquerdo... Do lado esquerdo ou do lado direito? Do lado direito da rua aqui, sem ser na quadra do palácio, mas todas as quadras em volta do palácio você pode estacionar, menos por essa daqui. Então, pra gente foi um dia muito bom de vir e foi uma cerimônia muito, muito, muito bacana. Eu não sei exatamente a história daqui, eu vi alguns vídeos, eu li algumas coisas, é, mas se eu não me engano, né, teve um golpe aqui militar também. Então, esse palácio chegou uma vez até a ser explodido, o presidente aqui também cometeu suicídio, né, por conta do golpe. Posso estar falando besteira, mas se eu não me engano é mais ou menos assim a história. Então, é bem legal vocês pesquisarem também antes de vir. E é um lugar que eu acho que vale a pena, assim, você encaixar, porque é rapidinho e é bem bacana. <risos> Ó, oh, gente, essa daqui é uma rua bem famosa aqui, é de domingo, né, tá tudo fechado, é, e aqui era mais bonitinho antes, né, teve protestos recentemente aqui, e aí ficou tudo meio, né, sujo, pichado, mas aqui o centro era mais bonitinho antes, e hoje tá meio deserto porque é domingo mesmo. Ó, oh, gente, ali é o correio central, aí que é num tabernáculo, não sei exatamente o que que é, e aqui tem esse prédio super moderno no meio de um monte de construção antiga, ó. Aqui é tudo antigo. E aqui tem esse prédio novinho. Agora viemos aqui nessa rua, né, na Passeio Almada, ali é a Plaza de Armas. E aqui já é a rua. É, tem várias lojinhas aqui, mesmo de domingo as lojinhas estão abertas, né? Tem essa daqui, ó, tá vendo que ela desce. Tem uma fala bela ali que é infantil. A gente tá aí aqui numa lojinha de sapato agora. Mas a gente tá passeando aqui, mesmo de domingo, essa parte aqui do centro tá com bastante movimento, né? As ruas lá pra trás, que é onde a gente tava vendo, né? O Palácio de La Moneda, é, tinha, né? Algumas outras coisas lá pra trás e as ruas estavam bem desertas. Aqui não. Olha, gente, agora viemos aqui nesse bairro Belas Artes, né? É do ladinho do centro de Santiago, né? Bem pertinho mesmo. 
E aí tem vários restaurantes aqui, a gente veio almoçar nesse daqui, eu vou colocar o um nome pra vocês. Uma dica bem legal é sempre procurar o menu do dia, né, que é esse menu que tá aparecendo aí no cantinho. É, sempre tem promoções, né, que é esses pratos que tem só no almoço. Geralmente tem alguma coisa inclusa, bebida também, alguma sobremesa. Esse lugar aqui foi bem legal, então é uma dica pra economizar, né, em refeições que vocês queiram comer comida e tal, que às vezes é bem caro aqui em Santiago, né, qualquer comida que vocês forem comer. Mas é isso, vamos ver pra onde que a gente vai agora. Acho que a gente vai no Cerro Santa Lúcia. Bom, gente, agora chegamos aqui no Cerro Santa Lúcia. Até troquei meu look pra vir aqui. É tipo um parque, né? Tem uma entradinha, mas é um parque que tem umas subidinhas chatas aqui, cheio de escada, mas é muito lindo. Ele fica no meio da cidade, né? Tem uma vista aqui, assim, dá pra ver os prédios, lá dá pra ver as montanhas. Então aqui é bem bonito. A gente tá bem no comecinho ainda, eu vou mostrando tudo pra vocês, mas com certeza é um lugar que você tem que incluir no seu roteiro aqui em Santiago. E a gente vai lá na Terraza Neptuno, que é uma fonte, né? Enfim, é um lugar bem bonito também, que é, enfim, bem clichê aqui. Então eu vou mostrar as fotos lá também pra vocês. Gente, olha a altura que a gente tá, a gente veio subindo no nível da rua, a gente veio de lá, né, desse parque, mas ele tem muita subida, né, ele tem várias camadas, assim, vários andares, então tem um andar lá embaixo, né, que dava pra ir também, contornando, tem esse daqui, que a gente veio a princípio, mas tinha uma escadinha pra subir, a gente subiu e veio pra cá, porque ali em cima já é a torre mirador, né, que eu acho que é um mirante bem legal da cidade, ó, tem aqui algumas é, plaquinhas né, pra gente se localizar, tipo essa daqui é, aqui dentro desse parque tem, né é, essas barraquinhas aqui, não é barraquinha né, que fala, esses quiosques pra você comprar alguma coisinha, né, se você quiser mas olha só a vista da cidade daqui e ele vai contornando né, tem vários caminhos que vão em volta né, desse morro que é o Cerro Santa Lúcia então vamos ver como que é a vista lá de cima Olha, gente, tem muita escada aqui. Olha a altura que a gente tá, né? Do nível da rua, que é de onde a gente começou a subir desde que entrou no parque. É muito escada o tempo todo. Rampas também. E olha, aqui é o ponto mais alto do parque. Mas olha a vista. Aqui é muito, muito, muito bonito. Dá pra ver as cordilheiras ali perfeitamente. Dá pra ver toda a cidade também. A de cá também, ali de cima dá pra ver melhor, né? Já vou subir, mas olha, muito legal. Não paga nada pra entrar aqui. Tudo isso daqui faz parte do parque, olha, gente. Tem gente passando lá embaixo, ó. Tem uma ruazinha lá, mais pra baixo também. Odio Insta, pero bueno, a Sério, aqui é muito bonito. Eu não tinha muita ideia do, de como que era aqui, né? Que era um parque grande e tal, que tinha bastante coisa. Mas olha a cordilheira lá atrás e olha aqui. Tem a cidade tudo em volta, né? E não sei, aqui parece que é meio que um monte de coisa de castelo, né? Uma fortaleza. É, eu vou colocar mais informações pra vocês aqui na tela, né? No vídeo, né? pra vocês saberem o que é exatamente que é aqui, né? Mas muito lindo. Tô me sentindo uma princesa. Mas aqui é muito escada, não é nada acessível, gente. É bem difícil mesmo aqui estar tá subindo umas escadas bem irregulares, sabe? 